ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಚಾಂದರ್ಮುಖಿ ನಾರಿಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಂಬೈ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ವುಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಡೇಟೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಐದ್ ಸಾವಿರ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕರೆದಿದ್ರು ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಟು ಅವರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ ಟು ನೋಟಿಫೈ ದಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್ ಇಸ್ ರಿಓಪನ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆವೆನ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ಶಿಪ್ ಡೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೇಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫರ್ದರ್ ನೋಟಿಫೈ ದಟ್ ದ ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ಏಜ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಆಸ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಶುಡ್ ಬಿ ರೀಡ್ ಆಸ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಆಸ್ ಸಚ್ ದೋಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ದ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ ಹೂ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಫರ್ನಿಷ್ ದೇರ್ ಫೈನಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಸ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊವಿಷನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಆನ್ ಆರ್ ಬಿಫೋರ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಏಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಿಮ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತೀರ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ ನೀವ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಬಹುದು ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆದಂತ ಒಂದ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೂಫ್
ಇಂಪಾರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ಅ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ದ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಂತದವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಹುದ್ದೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ರೆಂಟಿಶಿಪ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೀ ಶಾಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ ಗೋ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿಚ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಟೇಲ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಟೇಲ್ ಅಸೆಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐದು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಟೇಲ್ ಲಯಾಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರನೇಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಯಲ್ ರಿಟೇಲ್ ಅಸೆಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಐದನೇ ನೋಡ್ರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಫೋರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫಾರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ದೇರ್ ಸುಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆರ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದ್ರ ಅದ್ರ ನಾಲ್ಕ ಪಟ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾವನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೂಫ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಫಿಶಿಯಂಟ್ ಇನ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಏಟ್ ಟೆಂತ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೀಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆನ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ನ ಓದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀವು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ನ ಓದಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಓದಿದ್ರೆ ಟೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸರ
ವಿಧವೇರ್ ಇದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನ ತುಂಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಮೇಲೆ ವುಮೆನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನ ತುಂಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಉಳಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನ ತುಂಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಲ್ಕನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತುಂಬೇಕು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತುಂಬೇಕು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನ ನೀವು ತುಂಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ತುಂಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಹಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೈ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್ ಜಿಯೋ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಪ್ ಆರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸ್ಲಾಶ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ವಿವ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಏನಿದೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಟಿ ಟಿ ಪಿ ಎಸ್ ಕೋಲನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಪ್ ಡಾಟ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್ ಜಿಒ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸಿಪ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹೈಫನ್ ವಿವ್ ಸ್ಲಾಶ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಇಂಟಿಮೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ವಿತ್ ಡೇಟ್ ಆಂಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಗಿವನ್ ಡೇಟ್ ಆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂಡ್ ಎನೇಬಲ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹೂ ಮೆಟ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಕಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಐ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ವಿಟೇಶನ್ ಲೆಟರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಐ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ 